bum bum bum. Kotiam, yes, Dada. Apa yang kotiya tana? Ipo yatra ini teri kini da East End Salt and Pepper ni rujuk dari. Adiam, semua orang kem East End Salt and Pepper lagi usmala maya, swagadam. Inne. Sadarnya perayaan boleh, nampaknya rujuk dia ni, orang best selat tanah jangan teri kita. Jangan pergi ni kerana ini kotian junction ni, arah yang pernah tu ni, ini benda ni lah, bahasa perayaan ni kerana tu tiada muka ni orang ni kerana tu. Karena ni, ini orang junction ni ada, mupati anjir orang restoran ni kalau anda tidak ada. Ah, ini mupati anjir restoran ni ada ke, orang restoran ni find out ni ada ke, anda orang ni ni, anda lalu cuci kerana kita orang ni, ini benda ni lah, orang ni homework ni kita orang ni jadi orang ni lah. Adem hantar ulah, satu rujuk itu tidak lagi ada. Itu naik kelam. Itu ram hotel itu kedai kelam. Walau re ekonomi kaya itu ana, evel itu rujuk menu. Nama le, nama le, ini apa? Rujuk nyalle bahasa, vali kurangnya, ada ceria beli. Nama le pokok itu dengan ceria beli le ana. Ibu ibu dah kuda kena. Aduh rujuk vali kaya rujuk le. Nanti kalau itu nama le lam, paisa ke vali, prada ni nyal kena rujuk salam. Apo ini ari, ibu ibu ini nak ke ni apa? Ini nula ari anda tu le parni le le. Apa ni yang kahwin cerita? Dek kerana selatan jangan teri kita, anggota tu aku sendusti. Ia rujuk ini dalam tulis kita, ini deh ini tak yakin. Selfie lupa tu. Hi, nama saya Ram. Istan Sultan Pepper Kau Budi TV itu beri apa? Beri mana? Alina. Okay, ini, nama kita Amerika ni. Selamat datang di TV. Apa ni? Hi. Nuskar. Nuskar. Ini adalah nama kita Sandusti dari Amerika ni. Beri. Bijak Umar. Saji Pillai. Saji Pillai. Okay, ini ceri ke Portano. Nian Delhi lah kan? Ah. Tangan ada brother road orang Delhi lah kan? Ada yang orang road orang Delhi tu mana tidak? Sandusti, nyalah nyalah peri, ada orang bahasa negara dia merindu orang restoran ni dalam beti orang peri, ada peri itu. Ada yang orang Delhi, ada yang orang Sajik. Ada 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 Ina mutton biryani untuk, chicken biryani untuk. Ina yang lalu spesial chatty curry aana. Chatty curry, okay. Ina yang lalu orang ni lalu kan ada anci gelam itu cerita lalu, mana kata lah aana. Ah. Orang ni lalu chicken boi, nalar cun dah minat tu orang tu, nalar ini lalu pisa lagi. Orang je pisa itu, orang chatty lagi, spesial lagi, curry lagi. Ada parain answer, cun orang answer je boi. Pinne entah ke aana, pinne ni korang baikin ni ram baru, ratri. Ina yang lalu anci ram berdegar ada combo perlu ni untuk. Aduh kompor itu pun, nama kita guna tu, orang full kodi. Aduh boleh, nama alat ini, nama level macam mana? Tuh fry itu, full itu, air berat. Kompor yang mana? Kompor. Aduh, aduh, bagi tanjung ni, orang orang pada zaman ni orang pada selalu guna. Bahasa tu ni, wajib dia orang guna. Orang famous ada orang la, kolon jilid le, orang selama orang kote. Kote itu orang la, nama kita ini, atra, orang kelim, ini ada. Cerita, tidak, orang Bali selalu tu, ni ada orang la, ti, awal orang senang sekali, ni kita orang manusia. Apa ibu tak kerja ti, lewa orang le famous aja tu, orang la. Adik yang le, orang talkaran chef ni, tapi ada tu, yang le orang tu orang dia. Orang dia orang pola. Ah, enna pinnya, adu ni ibu tak itu, ni le, rujuk area, wibawa mana. Ini pernya, adik tu, sea fresh aja tu, ni ni kurang orang tu, anje piece le. Anje piece. Anje piece orang orang tu la, anje piece tu orang tu le, saman ni le, biasa ringan tu. Apa talkaran, sendusti le, ini Amerika ni le, ni saya orang tu boleh, ni chef ni ada tu orang tu. Kalau sama itu kita chef ni jangan ingat juga. Tidak boleh bola. Okey sah. Okey. Tidak boleh. Eastern Southern Pepper ni apa? Perdana ni macam macam tu lagi juga. Satu tu le, nama le chef buat itu etiri kan? Sandusta ni, adik ham etiri tu nanda, nama le sandusta ni le ini, ni le arta sandusta ni banyak tu lagi bawa. Ayo tu. Ada Roy, Roy, ceri kum, mana beri nama Roy? Baikam. Erna orang. Baikam. Baikam, baikam buat ayam. Ah, buat ayam baikam. Ah, okay. Apa ini nama le? Nama orang nak buat ayam. Ini nama le special yang kita buat ayam. Naimin cantik ayam. 
മീൻ ചട്ടിക്കറി അത് ഈ ചട്ടിക്കറി എന്ന് കേൾക്കുമ്പോഴേ നമ്മൾ ഈ മീൻകറി പ്രിയർക്ക് എല്ലാം വായില് വെള്ളം ഓർമ്മ വേറൊന്നുമില്ല അല്ലേ നമ്മള് വീട്ടിലാണെങ്കിൽ ചട്ടിയില് കുറച്ച് ചോറൊക്കെ ഇട്ട് വെളിച്ചെണ്ണ കുലുവ കടുക് മല്ലിപ്പൊടി ഇഞ്ചി ഉപ്പ് വടക്കംപൊടി വെളുത്തുള്ളി മഞ്ഞപ്പൊടി പച്ചമുളക് തക്കാളി മുളക് പൊടി കറിവേപ്പില പുള്ളി അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഇതിൻ്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മൾ സാധാരണ മീൻകറിയിൽ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത അതിഥികളെന്ന് പറയുന്നത് ഈ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക്ക് മാത്രമാണെന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ ബാക്കിയെല്ലാം ഉണ്ട് പക്ഷേ എന്നൊരു ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഒരു ഒരു പ്രത്യേക ഇവിടുത്തെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ വിഭവം കൂടെയാണ് എന്നാൽ നമുക്ക് തുടങ്ങാം അല്ലെങ്കിൽ പാചകം നടക്കില്ല എൻ്റെ പാചകം ഒരു മാത്രമേ നടക്കുള്ളൂ ശരി ഓക്കെ ചട്ടി ചൂടായി കഴിഞ്ഞു അടുത്ത എന്താ പരിപാടി ഒന്നുകില് അത് കഴിഞ്ഞത് ഇഞ്ചി കടുക് ഉലുവേലം പൊട്ടി റെഡിയായി നമ്മൾ ആ ഒരു പോഷണത്തിനേക്കുള്ള ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി നമ്മുടെ ടേബിൾ അതായത് പോലത്തെ ടേബിൾ സ്പൂണിന് ഒരു സ്പൂൺ ഇഞ്ചിയും ഒരു സ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളിയും ചേർത്തു പച്ചമുളക് നമ്മളിവിടെ കീറി വെച്ചിരിക്കുന്നത് തന്നെ ഓക്കെ അതിങ്ങനെ കുറച്ചും കിടന്നു റോയി ആരാണ് റോയിയെ ഈ പാചകമൊക്കെ ആരാണ് പഠിപ്പിച്ചിരുന്നത് എവിടെ പോയി പഠിച്ചതാണോ അമ്മ ഹോട്ടൽ മാനേജ് കഴിഞ്ഞതാണ് ഞാൻ ആലപ്പുഴ സെന്റ് മേരി സിംഗ് ഒരു നമ്മൾ അതിന് മസാലെല്ലാം പിടിക്കാൻ ലേശം എന്നാൽ ഇപ്പഴ് ഈ ഉപ്പിട്ട് കഴിഞ്ഞാല് ഈ ഇട്ട മസാലകളിലൊക്കെ ആ ഉപ്പ് കൃത്യമായിട്ട് എത്തുന്നു അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് സോഫ്റ്റായി വന്നു അല്ലേ ഇത് എല്ലാം ഒന്ന് ചെറിയൊരു ബ്രൗൺ കളറാണ് ഓക്കെ അതിനുശേഷം മാത്രമേ നമ്മൾ മസാല ഉള്ളത് ശരി അതൊന്ന് ബ്രൗൺ കളർ ആവട്ടല്ലേ അപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ ബ്രൗൺ കളറിൽ എത്തി അല്ലേ ആ ബ്രൗൺ കളർ ശരി ഇനി നമുക്ക് മസാല അതിലേക്ക് വേണ്ടി ഇങ്ങനെ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുകയായിരുന്നു എന്തൊക്കെ മസാലയാണ് ഏതൊക്കെ അളവിലാണ് മഞ്ഞപ്പൊടി മസാല ഇടുന്ന എന്ന് പറയും പോലെ അതിനുശേഷം നമ്മൾ മുളക് പൊടി വേണമെന്നുള്ളത് ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് ഇളക്കാൻ മൂന്ന് സ്പൂൺ മൂന്ന് സ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളക് പൊടി ചേർത്ത് വീണ്ടും ഒന്നും കൂടെ ഇളക്കുകയാണ് അടുത്ത് മല്ലിപ്പൊടി കൂടെ ചേർക്കുകയാണ് മല്ലിപ്പൊടി എത്ര നോക്കാം രണ്ടര സ്പൂൺ രണ്ടര സ്പൂൺ ഇതൊരു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ും ഇനി 
முகபடம் தெள்ளுதுக்கி அல்லியாம்பல் பூவினே தொட்டு உணர்த்தி ஒரு குடன் நிலாவிண்டே குளிரு கோரி நிறுவையில் அருமையாய் குடஞ்சதாரு நிங்களுடைய மாதிரியமுள்ள பாட்டு அதுபோல தான் நல்ல ருச்சியுள்ள ഭക്ഷണം കൊള്ളാം പിന്നെ നമ്മൾ ആദ്യം മസാലക്ക നമ്മൾ ഉപ്പിട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഈ കുറച്ച് നമ്മൾ ഉപ്പുപൊടി ഇടുവാണ് ഇപ്പോഴും മീൻ ചേർത്തിട്ടില്ല കേട്ടോ ഒന്നുകൂടെ ഉപ്പ് ചേർക്കാണ് ആദ്യം മസാലയിൽ ഇട്ടു ഇത് ഗ്രേ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ റെഡി ആയിരിക്കും ഇനി നമ്മൾ ഇതിനകത്തേക്ക് മീൻ്റെ പീസ് ഇടാൻ പോകും അതെ നമ്മൾ നെയ് മീൻ ഈ നെയ് മീൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ സീ ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള നെയ് മീൻ അല്ലേ ഫ്രഷ് മീൻ രാവിലെ തന്നെ പോയി എന്താണ് കിളപ്പൊക്കൊന്ന് വരുന്ന മീൻ അന്നേരം തന്നെ നമ്മൾ നേരിട്ട് വരികയാണ് നമ്മൾ ഫ്രീസ് ചെയ്യുന്നില്ല അന്ന് അന്നത്തേക്കുള്ള സാധനം അന്ന് നേരത്ത് ചെയ്യും അങ്ങനെ നമ്മുടെ നെമീൻ ചട്ടിക്കറി ഇങ്ങനെ തിളച്ച് വരികയാണ് ഞങ്ങൾ ഈ ചട്ടിക്കറി പാഴ്സലൊക്കെ വേണം ചട്ടി ഉൾപ്പെടെ കൊടുത്തു വരണം കേട്ടോ ചട്ടി ഉൾപ്പെടെ ചട്ടി ഉൾപ്പെടെ കൊടുത്തു വരണം ചട്ടി സ്വന്തമാകും അതാണ് നമ്മുടെ പ്രത്യേകത കഴിയാൻ നേരത്ത് കുറച്ച് പച്ചവെളി ചെന്ന രണ്ടും തക്കാളി ഡൈസ് കട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു പിന്നെ കുറച്ച് ഇവിടെ കറിവേപ്പില അതിനിവിടെ ഈ പച്ചവെളി ചെന്ന കൂടി ഇച്ചിരി അറുപത് ഗ്രാമുള്ള ഒരു ഗംഭീര പീസ് ആന വായായിരുന്നെങ്കിൽ അപ്പടി തന്നെ ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാറായിരുന്നു പക്ഷെ അതല്ലാത്ത കാരണം ഒരു കുഞ്ഞു പീസ് എന്താ നിങ്ങളെല്ലാരും കൂടി ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ച് നിങ്ങളുടെ ഹോട്ടലിൽ ഒരു പേരിട്ടില്ലേ അത് നിങ്ങൾക്ക് ദൈവം കൊണ്ടുവരുന്ന പേരാ ശരിക്കും സന്തുഷ്ടി കഴിക്കുന്നവരുടെ എന്താണ് ഉള്ളിലുള്ള അവയവങ്ങൾ വരെ പറഞ്ഞു തുടങ്ങി സന്തുഷ്ടിയായെന്ന് കൊള്ളാം കേട്ടോ ഇത് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു പൊളിച്ചു കേട്ടോ സന്തുഷ്ടി ഇങ്ങനെ ഇരിക്കണം ഷെഫുകാരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഇനി കൂടുതലൊന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നില്ല കാരണം ഒരു വിഭവം കൂടെ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൈപ്പുണ്യത്തിൽ നിന്ന് ഇന്ന് ഈ സന്തുഷ്ടിയിൽ പിറക്കുന്നുണ്ട് അതിലേക്കായിട്ട് ഈസ്റ്റേൺ സോൾട്ട് ആൻഡ് പെപ്പറിൽ ചെറിയൊരു ബ്രേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പായി ഇത്രയും മനോഹരമായ ഈ ചട്ടിക്കറി എങ്ങനെയാ തയ്യാറാക്കണേന്ന് ഒന്നുകൂടെ കാണണ്ടേ ഒരു റിക്കാ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ നമ്മുടെ റോയിയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് അടുത്ത ഒരു രുചി കൂടെ പരിചയപ്പെടുത്തുമെന്നും അടുത്ത് എന്താ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോണേ അടുത്ത് നമ്മൾ ഒരു ഫുൾ കോഴി പരിക്കുന്നത് അതായത് മണവാട്ടി ചിക്കൻ ഉണ്ട് യെസ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ മണവാട്ടി ചിക്കന് നല്ല കനത്ത ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വേണമെന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ വേണം ശരി അപ്പൊ എന്തൊക്കെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസാണ് വേണ്ടത് പറയാവോ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി കസ്തൂരി മേത്തി പാമ ഓയില് മുളക് പൊടി മഞ്ഞപ്പൊടി ഗ്രീൻചിലി നമ്മൾ ഗാർണിഷിന് വെക്കുന്നതാണ് ടൊമാറ്റോയും ഗാർണിഷിന് വെക്കുന്നതാണ് കറിവേപ്പില ഗരം മസാല കോൺഫ്ലവർ ഉപ്പ് പിന്നെ ചിക്കൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് അതായത് കോഴിയെ നമ്മൾ വര ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് വരഞ്ഞെടുക്കാം വരഞ്ഞൊക്കെ എടുക്കണം റെഡി സംഭവം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കോഴിയെ ഒന്ന് വരഞ്ഞ് നന്നായിട്ട് മസാല അതിൻ്റെ എല്ലാ ഫ്ലഷിലെല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ ഒരു വരച്ചൽ ഇനി മസാല മസാല മുളക് ഇതാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് കേട്ടോ ഈ മണവാട്ടി കോഴിയുടെ മസാല മേക്കിംഗ് ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് സത്യത്തിൽ ഇത് ഇവിടുത്തെ ഒരു സീക്രട്ട് റെസിപ്പിയാണ് ഓൾറെഡി അവർ ആ മസാല തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്നുകൂടെ കാണിക്കുകയാണ് അതിലേക്ക് ഇത് എത്ര സ്പൂൺ മുളക് പൊടി കിട്ടും നാല് സ്പൂൺ നാല് സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഒന്നര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒന്നര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി പിന്നെ ഒരു സ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഇഞ്ചി നന്നായിട്ട് അരച്ചു വെച്ചത് അതേ ക്വാണ്ടിറ്റി തന്നെ 
എന്നാണ് വെളുത്തുള്ളി ഉപ്പ് ഉപ്പ് ഓക്കെ കോൺഫ്ലവറെ ഇതിൽ കോൺഫ്ലവർ ചേർക്കുന്നുണ്ട് മസാല ഒന്ന് പിടിക്കാൻ വേണ്ടി ഓക്കെ രണ്ട് സ്പൂൺ ഗരം മസാല ഓക്കെ പിന്നെ കുറച്ച് എണ്ണ വിനാഗിരി ഇതാണ് ശരിക്കും നമ്മുടെ മണവാട്ടി ചിക്കൻ്റെ മസാല എന്ന് പറയുന്നത് അത് നമുക്ക് അത് തയ്യാറാക്കാം കുറച്ച് വെള്ളമൊന്ന് നമുക്ക് വേസ്റ്റ് ആകാം ഇതിൻ്റെ മസാല റെഡി ആയിരിക്കും ഇത് നമ്മൾ കോഴിയിലങ്ങ് നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കണം മസാല നമ്മളിങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് ഇതിനെ വരഞ്ഞിട്ടില്ലേ മണവാട്ടി റെഡി ആയി ഇത്രേ എണ്ണ വേണം അല്ലെ ഈ കോഴി അതിനകത്ത് മുങ്ങി നിന്ന് അപ്പൊ നമ്മുടെ എണ്ണ നന്നായിട്ട് തിളച്ചിട്ടുണ്ട് തിളച്ചപ്പോ പമ്പിന്റെ കളറൊക്കെ ചേഞ്ച് ആയി വേറൊരു കളർ വന്നുണ്ടായിരുന്നു ആദ്യം ഭയങ്കര അത് തണുപ്പുകൊണ്ടാണ് ആ ഒരു നെയ്യുടെ കളറിൽ ഇരിക്കുവായിരുന്നു കണ്ണാപ്പയിൽ നിന്നും കണ്ണാപ്പ പോലത്തെ വേറൊരു പാത്രം കൂടെയൊക്കെ അതിനെ മാറ്റുകയാണ് പിന്നെ നമ്മൾ ഗാർണിഷിനുള്ള സവാള ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് മണവാട്ടി കോഴി കഴിച്ചിട്ടുള്ളവർക്ക് അറിയാം അതിൽ സവാള കൊണ്ടുള്ള കുറച്ച് പരിപാടികൾ അതും കൂടെ ചെയ്യാണ് ഇതിപ്പോൾ ഗാർണിഷിന് വേണ്ടി ഈ സവാള ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്ത് എടുക്കാൻ വേണം ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ ഉണ്ടാക്കിയ ആ മസാല ഉണ്ടല്ലോ ഈ മണവാട്ടി ചിക്കനെ നമ്മൾ മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് തയ്യാറാക്കിയ സെയിം മസാല നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾ കണ്ടതാണ് ആ മസാലയിൽ തന്നെ കുറച്ച് സവാള അരിഞ്ഞിട്ടിട്ട് പിന്നെ കുറച്ച് കറിവേപ്പില കൂടെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ആ എണ്ണയിലിട്ട് ഫ്രൈ ആക്കിയെടുക്കും രണ്ട് പച്ചമുളക് രണ്ട് ഓക്കെ പച്ചമുളകും ആ എണ്ണയിൽ മണവാട്ടി റെഡി ആയി ഇനി മണവാട്ടി ഒന്ന് അലങ്കരിച്ച് തരും ഒരു വാഴയില പ്ലേറ്റ് ഇവിടെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് ആദ്യം ഈ ഒരു വാഴയിലയിൽ ഈ മണവാട്ടി കോഴി കമഴ്ത്തിയാണ് വെച്ച് വെക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ആ ഒരു കഴുത്ത് മേളിൽ വരണം കുരുമുളക് കുരുമുളക് ഒരു പിടി വിതറി വിടും ഹാഫ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്ത നമ്മുടെ സവാളയും അമ്മുളകും എന്നാണ് കുക്കുംബറ് ക്യാബേജ് ക്യാരറ്റ് സവാള രണ്ട് പച്ചമുളക് പച്ചമുളക് പിന്നെ ലെമൺ ലെമൺ സാൾട്ട് സാൾട്ട് ഒരു മുട്ട കൂടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ആ മുട്ട അവിടെ ഇതിനകത്ത് വെക്കണം അല്ലേ ഒരു മുട്ട കുടുങ്ങിയതിന് ശേഷം ഈ കോഴിയുടെ അകത്തേക്ക് അത് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്നു അത്രേ ഉള്ളൂ യെസ് അങ്ങനെ നമ്മുടെ മണവാട്ടി കോഴി 
തയ്യാറായി നമ്മുടെ മലയാളികൾക്ക് അഭിമാനിക്കാവുന്ന നമ്മുടെ സായാഹ്ന ഭക്ഷണമാണത് ഇനി കൂടുതലൊന്നും പറയുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ ദ കണ്ടോളൂ മണവാട്ടിക്കോഴി അപ്പോ മതി മണവാട്ടി കോഴിയെ കണ്ട് കുതിവിട്ടത് ഇനി മണവാട്ടി കോഴിയുടെ രുചി എങ്ങനെ നോക്കട്ടെ മണവാട്ടി ചിക്കൻ അതിങ്ങനെ ഓരോ വഴിക്കത്ത് നിന്നിട്ട് ഓരോ കടിയിലും നമ്മൾ ഉത്സവത്തിനൊക്കെ മറ്റേ പല വർണ്ണത്തിലുള്ള ഈ വർണ്ണങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ എന്താണ് സമയം കഴിയുന്നവർ ഇങ്ങനെ കയറി വരുമല്ലോ അതുപോലെയാണ് അത് വാക്യാത്ത് നിന്നിട്ട് അതിൻ്റെ രുചി ഇങ്ങനെ വർദ്ധിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് എന്തായിരുന്നാലും ഞാൻ സന്തുഷ്ടനായി അപ്പോൾ ഈ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ഹൃദയം കീഴടക്കിയ ഈ രുചി മണവാട്ടി മണവാട്ടി ചിക്കൻ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് ഒന്നുകൂടെ കാണണ്ടേ ഇതേ വരുന്നു ഒരു സന്തുഷ്ടിയോടുകൂടി ഒരു റീക്കാപ്പ് ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം ആൻഡ് സന്തോഷം